our programs are from many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Nos programas offer plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com bar oblique schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com barra inclinada schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Acesse suprememastertv.com barra schedule. Hamare karakram pesh kiye jate hain kai bhaashao mein. Kripya dekhe suprememastertv.com forward slash schedule. 我们的节目提供多种语言，请看supremastertv.com/schedule。让江安跟你们拿我看半夜巴哈萨。希腊公众语supremastertv.com/schedule。那些programme表达的太多，我们可以思考，把它删掉，把它删掉，把它删掉，
ஆன்மீக முக்கியத்துவமும் இதில் உண்டு என்பதால் இந்தியாவில் கொள்கைகளை உறுதியாக ஏற்கின்றனர் ரிஷிகேஷ் போன்ற இடங்களில் மாமிசம் முட்டை மற்றும் மது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது உலகில் அதிகப்படியான மக்கள் இந்த தேசத்தில்தான் சைவ உணவு உட்கொள்வர் என்பதில் வியப்பேதும் இல்லை அறிவார்ந்த பார்வையாளர்களே புனிதமான இந்தியாவை குறித்து சில பார்வை உங்களுடன் பகிர்வதில் ஆனந்தம் இனிமையான மற்றும் இணக்கமான நாட்களாக உங்களுக்கு அமைய வாழ்த்துகிறோம் நமது உலகை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மகாகுரு சிங்கை அவர்கள் பேரொழிகளால் அருள் பாலித்திருக்கிறார் மேலும் தெய்வீக அறிவையும் புகட்டியுள்ளார் பூரணமாக ஞானம் பெற்ற மகாகுரு மெய்ப்பொருளை உணர விரும்புவதற்கு குவான்யின் என்று அழைக்கப்படும் ஒளி ஒளி தியான முறைக்கு தீட்சை வழங்கி உடனடியாக பரம்பொருளின் தன்மையை அவர்களுக்குள்ளே பிரத்யக்ஷமாக உணர்ந்து அறிந்து கொள்ள செய்கிறார் ஒருவருடைய வாழ்நாளில் நித்திய நிலைக்கு பிறப்பு இறப்பு ஆற்ற மோக்ஷ நிலை எய்த செய்கிறார் குவான் எண் என்று சொல்லப்படும் ஒளி ஒளி தியானமானது பல குருமார்களால் பழகப்பட்டது குறிப்பாக புத்தர் கன்ஃபியூஷியஸ் குருநானக் ஏசு கிறிஸ்து லாவோட்சு கிருஷ்ண பெருமான் மகாவீர பெருமான் தீர்க்கதரிசி நபிகள் நாயகம் அவர் மீது சலாம் உண்டாகுக இன்னும் பல குருமார்கள் மகாகுரு அவர்கள் நாம் எப்பொழுதும் கடவுள் நினைவுடன் இருக்க வலியுறுத்தி மற்றவருக்கு தன்னலமற்ற சேவையை செய்து பிரபஞ்சத்தின் விதிகளை பின்பற்றி அதி உன்னத நிலைக்கு உயர்ந்து புவியில் பிறந்த உன்னத நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள வலியுறுத்துகிறார் மகாகுரு சிங்கை அவர்களின் முன்னோடியான வாழ்க்கை முறை மகத்துவம் வாய்ந்தது அன்பும் கருணையுடன் தொடர்ந்து உதவிகள் அனுப்புவது நிதி உதவி செய்வது அன்புடன் ஆதரவற்றவர்கள் அகதிகள் வீடிழந்தோர் இயற்கை சீற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் தேவைப்படுபவர்களுக்கு நிவாரண உதவியும் செய்கிறார் மகாகுரு சிங்கை அவர்கள் பரம்பொருளுக்கு ஆழ்ந்த நன்றி தெரிவிக்கிறார் அனைவருக்கும் தேவையான நிதி உதவியையும் ஆதரவையும் ஆறுதலையும் துன்பப்படும் ஏழைகளுக்கு மேலும் நல்ல செயல்களுக்கும் உதவிட பல வருடங்களாக தம்மை பணிவான கருவியாக்கியதற்கும் விலை மதிப்பற்ற மக்களுக்கு அன்பும் கருணையும் வழங்க வாய்ப்பளித்தமைக்கும் கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறார் மகாகுரு சிங்கை அவர்கள் அரசாங்கம் சமூகவியல் தனி நபர்கள் போன்ற பல்வேறு அமைப்புகளிடமிருந்தும் அன்பையும் ஆதரவையும் பெற்றார் பல விருதுகள் கிடைக்க பெற்றார் இதில் குறிப்பிட்ட சில ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஊசி சமாதான பரிசு கிழக்கின் உயரிய சமாதான பரிசு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் உலக ஆன்மீக தலைமைத்துவம் விருது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மகாவீரர் விருது கிடைத்தது பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்து மற்றும் அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்து இரு நாட்களும் மகாகுரு சிங்கை தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது அமெரிக்க நாட்டின் கௌரவ குடியுரிமை மேலும் பல கௌரவ விருது தொடர்ந்து பல ஆண்டு காலம் வழங்கினார்கள் அவர்களுடைய தொண்டிற்கும் மனிதாபிமான செயல்களுக்கும் பாராட்டப்பட்டார்
நேரமும் இடமும் இன்மை காரணமாக மேலும் பல விருதுகள் கௌரவ பட்டயம் காட்ட இயலாமைக்கு மன்னிப்பு கோர்கிறோம் நமது அழகான விலங்கு நண்பர்களுக்கு அவர் உண்மையான ஓர் குரல் மகாபுரு சிங்கை அவர்கள் அமைதியை ஆதரிப்பவர் அன்பான தாவர உணவு உட்கொள்ள ஊக்குவித்து மனித குலத்தை சாத்வீக வழிவாழ விழிப்புணர்வூட்டுகிறார் உயிர்கள் எல்லாம் புனிதம் பெறுவதற்கு எங்கே மனிதனும் விலங்குகளும் பேரின்ப நல்லிணக்கத்துடன் வாழ்கிறார்களோ அங்கே அமைதியும் பிரகாசமும் நிறைந்த வீகன் உலகமாகும் வீகன் போக்கை பரப்ப அவரது முயற்சிகள் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தவை மாற்று வாழ்க்கை முறை துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிப்பது பன்னாட்டு வீகன் உணவு விடுதிகள் லவ்விங் ஹட் போன்றவை வீகன் உணவு உற்பத்தி நிலையம் போலியான தோல் பொருட்கள் சுப்ரீம் மாஸ்டர் தொலைக்காட்சி மேலும் தொடர்ந்து செல்வாக்குள்ள அரசாங்கத்திடம் பேசுவது ஊடக தலைவர்களுடன் உடையாடுவது பருவநிலை மாற்றம் குறித்து மாநாட்டில் பங்கேற்பது ஊடகங்களில் உரையாடுவது போன்றவை அது நமக்கு அறிந்தோ அறியாமலோ அவரது முயற்சிகள் உலகளாவிய விழிப்புணர்வில் பெரும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளன நட்புடன் ஜீவகாருண்ய வாழ்க்கை முறையானது நீடித்த அமைதியை நாடுகளுக்கு இடையில் ஏற்படுத்தி அதே சமயம் பருவநிலை மாற்றத்திலிருந்து நமது பூமியை பேரழிவிலிருந்து காக்கும் பல ஆண்டுகளில் மகாகுரு சிங்கை அவர்கள் உலகம் முழுவதும் பயணித்துள்ளார் அமெரிக்கா முதல் ஆப்பிரிக்கா வரை மற்றும் ஐரோப்பா முதல் ஓஷியானா வரை பொதுமக்கள் மற்றும் தமது சீடர்களுக்கும் நூற்றுக்கணக்கான சொற்பொழிவுகளை பல்வேறு தலைப்புகளில் வழங்கியிருக்கிறார் இன்று நாம் உள்ளார்ந்த விரிவுரை ஒன்றை சமர்ப்பிக்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளோம் த சுரங்கம சூற்றா த டெமானிக் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் அண்ட் ஃபீலிங் ஸ்கந்தாஸ் பகுதி ஆறு ஒன்பதில் குருவுக்கும் சீடர்களுக்கும் இடையில் என்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் நடந்த சொற்பொழிவு புதிய பூமி தைவானில் ஃபார்மோசா என்றும் அறியப்படும் Now the Buddha continues. Ananda, in this situation, the good person experiences a brilliant light. After he realizes where all this helplessness comes from and the unclear, the untrue clarity, where does it come from? Then he can see a brilliant light. As a result of the excessive internal pressure in his mind, he is suddenly overwhelmed with such boundless sadness that he looks upon even mosquitoes and uh, gadflies as newborn children. He is filled with pity and unconsciously bursts into tears. As some of you just cry and don't know why. <laughs> cry a lot, a lot, don't know why. After, after meditation or sometime during meditation, you just shed tears. It's because your mind, your inside, feeling so sorry for all beings at that time, okay? So you're getting in some of the compassionate state, in contradictory to the maya, who has none. He shut it off, he cut it off, so that he can do his job. Mm. Now, we always talk about, it's another example for you. Remember, a Buddha has always a person you know, pestering him around all his lives, yeah? Even when he became Buddha already. He always make trouble for Buddha, even want to kill him. Mm? He cannot kill, but then cut one of his toes by chance. Always make trouble for him, yes. But in some of the sutra, it is explained that uh, uh, Divadatta, you know, knowingly do that. So that the Buddha always improve, 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 improve under all circumstances. Yeah. In one of the story that after he harmed the Buddha, like he even plucked out his eyes, the Buddha's eyes, from jealousy or whatever that is, yeah, 
because he wanted to be the king, and he, he killed his brother. Not kill, but take the eyes so that the Buddha don't know what to do anymore, cannot see, cannot go, cannot come back to the kingdom. And he came home, tell lie, say that he died. After he done that, the this, this story comment that he, the Devadatta himself, probably inside, talking to himself, said, okay, I have done a good job. I have done my, my duty. Yes. And in many other stories similar like that, the Devadatta, the <laughs> foremost enemy of the Buddha, has always feel happy when he's done something wrong to the Buddha because he says he's, he's fulfilling his duty well. He feel proud of it. Because after that, the Buddha either clean all the residual karma or become more compassionate due to that situation. Instead of feeling hatred for his brother, he feels sorry for him because the brother is too ignorant, for example, like that. Then, even though he lost his two eyes, physical eyes, but he doesn't lose his soul. He did not lose his compassion. So Maya, although we blame him for everything, but we also have to thank him. Yeah. Because if he doesn't make everything so miserable, painful, then when you go out, you don't see the pain. You don't awaken to the ephemeral. You don't feel awakened to ephemeral uh, life, okay? Or you don't... Uh, Awaken your compassion and your love. Hmm? You feel the person cold, hungry, shivering on the street. Don't you feel sorry? You feel compassionate, yeah? And you try, maybe you have some clothes, you give it to him. Or you go back to your home, bring him some food. See? Good for you, no? If the Maya take care of everybody, here is the heaven already. What need of me to sit here? <laughs> what need of you to go out do some charity work? Okay? So even whether or not he's bad or he's good, he is good for you. No? It is us who has to be good. Uh, no need to worry about the Maya. If we are bad, we should worry. The Maya is bad, we should not. Mm? Even if we cannot control him, but we should not worry about him. Worry about if we are bad or not. Got that? Okay. So thank you. Mm. Huh? <laughs> no. <laughs> It is true, no? So everyone in this world, or the next, bad or good, are for our sake, actually. Yeah. Uh, in English, they even say, uh, I was because you are, uh, I am because you will be, something like that, okay? Maybe that's a wise word, somebody glean this wisdom and tell us in such a short term. Hmm? So actually, we, you, I, we are connected. We all help each other in some way, bad or good, huh? so that we can improve progress in our evolution, spiritual evolution. Yeah. So look upon all with that kind of attitude. Hmm? Okay? Right. Yeah, I told you before a story about uh, a guy... Um, uh, whenever he see a, a, a drunken person outside, <laughs> he changed. He become a better person. Uh, that drunken and poor beggar outside always sit there, where that person passing by. And he sit there to have that guy, <laughs> to remember, to remind him something that he doesn't even realize. But he improve. Yeah, at least he will not become drunken. Huh? Because he know, look at a guy who drinks a lot and become a beggar, sitting on the street in the cold weather, has no home, no love, nothing. See what I'm saying? Bad example is for you not to do it. Good example is for you to uh, emulate. Huh? Then it's all good. It's all good. Everything good under the sun. Just be good. Hmm? <laughs> then everything's good. <laughs> then you can see things more clear, huh? more clearer, and you can understand the situation and not. There for us actually to hate, to complain, even though sometimes I say, oh, I hate that so far, but I don't mean that. You understand what I'm saying? Yeah, that's the way we say things in this world. Actually, I should not say that. It's just habit, you know. <laughs> I learned it from you guys. <laughs> yeah, when I was born, I never say such thing, was I? <laughs> yeah. And then we grow up and everybody say this, say that, and then it's become ingrained in us, and then we say the same thing. 
Mm? But try from now on say things positively, use positive words. Instead of say, oh, I, I feel so sick, just say, I'm unwell. Mm? Or I'm not well, okay? Yes. Mm. Or I will be better. Huh? I will get better. Mm. Uh, okay, we continue, huh? Mm. So that person cry uh, in, in meditation or during meditation or after meditation. Uh, many of you have that, I know, I know that, yes. So, don't ask me, okay? Maybe this is one of the <laughs> demons that make you cry. <laughs> so this is called over-exertion in suppressing the mind in the course of cultivation. You suppress the mind too much, he busts into tears, he couldn't bear it, he makes all illusion for you. <laughs> if he understands, then there is no error, no problem, no, nothing bad. Yeah? But this experience does not indicate sagehood. If he realizes that and remains unconfused, then after a time, this uh, situation will disappear. Yeah, no more crying, maybe laughing <laughs> from ear to ear. <laughs> Don't know. But if he considers himself a sage, then a demon of sadness. Now, you know the name of the first demon, okay? There are more to come. Hmm? <laughs> Depends on uh, what kind of state you are in and what kind of realization you have for your own stage and not mistaken for sagehood. This is the first stage when you're sad and you cry and you feel sorry for every little mosquitoes and ants that you remember. Mm -hmm. Feeling sorry for beings doesn't mean you have to overwhelm yourself with sorrow, okay? Yes. You feel sorry, but you're stationed in your mind knowing that karma, word, maya, huh? okay? Not overwhelm yourself until you're depressed, so depressed that you want to, you know, take your life or whatever. That is no, 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 huh? If you feel sad and feel too sorry for all beings, overwhelmingly sadness, no, okay? You can be sad, but don't fall, okay? Don't feel like this is the end of everything. Mm. So it's better he control himself and know in his state of evolution, spiritual evolution. Then the demon of sadness will not come. I'm explaining here now, okay? Mm. Otherwise, the Buddha say the demon of sadness will enter his mind. Then as soon as he sees someone, he will feel sad and cry uncontrollably. If he see any beings, he will sad. <laughs> Because he will see only sorrow in that person. He will remember, he will see uh, when that person is sad or his state of mind is sad, his whole life is sad anyway. You know, the human life is so sad, so he see anybody, he just cry, cry, cry. Out of pity, yeah. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. Be careful. Any time you think your mind changed for the worse or improper, you call the master to help, okay? Call the gods, just call the gods, okay? Call the protectors. Do not listen to your state of emotion or false thinking. Further, Anand, in this state of samadhi, the good person sees the dis integration of the form skanda and understands the feeling skanda. At that time he has a sublime vision and is overwhelmed with gratitude. This is another state, okay? In this situation he suddenly evinces tremendous courage. He probably has courage, a lot of courage now. Suddenly the courage surges in him. His mind is bold and keen. He resolves to equal all Buddhas and says he can transcend three asamkayas of eons in a single thought. This is another state of overconfidence. <laughs> yeah. He can transcend three asamkayas of eons, meaning, oh God, you cannot even understand how much, how long. He can transcend them in just a, a thought, single thought. Uh, too overconfident, <laughs> courageous, too over high 
esteem of himself, self-esteem. This is called being too anxious to excel in cultivation. If he understands, then there is no error. This experience does not indicate sagehood. If he realizes that and remains unconfused, then after a time it will disappear. So not to worry, okay? It's just passing by. But if he considers himself a sage, then a demon of insanity will enter his mind. This is worse than the sadness demon. As soon as he sees someone, he will boast about himself. He will become extraordinarily haughty to the point that he recognizes no Buddha above him and no people below him. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. Whoa! <laughs> so be careful, huh? The more I read, the more I think, if you don't have a Buddha with you, <laughs> you fall any time. <laughs> you, you see all the ten directions, just like in the palm of your hand, and you're so clear, you have power, and eloquence, this is still you go nowhere. <laughs> and above that already, still worry about the demons who come and make trouble for you. That is, I'm telling you, because we should not have ambitious feeling, yeah? Not to want to be a Buddha so that you come out and boast to people. If you ever want to be a Buddha, it's just because your compassion. Because you see all beings suffer so much, and you wish that you could have some power so you, you can help somehow. That is the only reason that you want to be Buddha. Not so that you go out and lecture or have a lot of disciples or worship you, making you a lot of offering, offering build houses for you, etc., etc. You know, become famous, become like a big shot, or being worshipped, being believed in, just for the sake of being big. Then it's wrong, then it's wrong. Then it is your fault that you deserve any demons that come to you, any at all, or all of them. Don't ever want any fame in this world. What for? How long it lasts you? To be famous, I told you already, it's a nuisance. Yeah? People will be envious with you. They try to make trouble for you, harm you. You always, almost like you have to always run for your life. Truly like that. Especially if you're not in political arena, you don't have bodyguards, you don't have nothing. It's not a, a position to, to, to desire, okay? To have, to be envy. Never. Cast it all out of your mind. Just meditate to improve yourself. And cast out whatever undesirable traces you think no good for your practice. Pray always for protection and help so that your ego will not harm you in any way. So that your compassion will grow and grow and grow. So that wherever you go, your spiritual blessing and power will influence people for the better. We help them in any way, in some way, with or without your knowledge. Okay? If you're good, people will be blessed. Just like sandalwood tree, it will just give fragrance. A rose will give you beautiful, you know, kind of uh, fresh fragrance and make you feel good. Okay? The rose don't boast of her fragrance or achievement. The sun doesn't keep claiming his benefit to the world. He just does. Okay? Yeah. Same, we spiritual practitioners must have only one goal in mind, that's benefit others. As small way, big way, whatever way we can. Yeah? Better we don't even know it. So our ego don't <laughs> make a nose become higher. Okay? Yeah, when I not yet uh, learned Kuan Yin method, I met some Buddhist monks, mm, and they leave, left me some sutra and all that. And and one day they say, "Okay, you uh, like a ceremony, you know? You want to uh, be uh, their underling, you know, the protectee. Yeah, then you make a ceremony. Uh, you buy fruit, to fruit incense." 
to offer to the Buddhas, yeah, and um, resolve that you want to be a Buddhist, a good Buddhist, yeah, like that. And then uh, they saw that I'm very sincere. Huh? So they said, okay, we burn the whole bunch of incense, <laughs> about, I don't know, big bunch, I don't know, 30, 50, the whole back pack of incense, we put it in the incense holder, yeah, and it burned. And then the the monks and the nuns told me, now if you wish something, then you can tell the Buddha uh, inside you, now, in this ceremony, uh, with us witness, but you don't tell us, you just wish inside your heart only. And if the incense or curl up, or some curl up, then your wish will come true. Yeah. All the incense curl, all of them, and don't fall down. Because normally incense is very long, you know. Some of them bound to fall down, some ash. No, none of them. And my teacher monks was so all white eyes. My God, what is she wishing? <laughs> yeah. And I told you already what I wish. I wish I can help the worst kind of suffering being, the worst suffering person or being, without me even knowing it. I don't want to know about it. That's what I wish, and I was only 20-something. I <laughs> had to not uh, practice Kuan Yin method yet. So if you practice many lifetimes, you will not forget your goal. You come back again, you do the same again. You understand? You will just want to help others. At that time, uh, many, many years I never told anybody, but I thought now I can tell you. Maybe a good example, okay? This is all we should wish for, <laughs> really, okay? Yes. Because my wish really come true. <laughs> so I'm happy to tell you that if you really wish like that, it will come true. மதிப்பிற்குரிய பார்வையாளர்களே எம்மோடு இணைந்ததற்கு பாராட்டுகள் இன்றைய அத்தியாயம் த சுரங்கமா சூத்ரா த டெமோனிக் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் அண்ட் ஃபீலிங் ஸ்கந்தாஸ் ஒன்பதில் ஆறாம் பகுதி குருவும் சீடர்களுக்கும் இடையில் அடுத்து வருவது உலகளாவிய வெள்ளை சகோதரத்துவத்தின் புனித உரையிலிருந்து இயற்கையில் ஒருவருடைய இடம் இரண்டில் பகுதி ஒன்று ஞான வார்த்தைகள் குறிப்பிடத்தக்க செய்திகளுக்கு பிறகு தயவு கூர்ந்து இணைந்திருங்கள் சுப்ரீம் மாஸ்டர் தொலைக்காட்சியில் மேலும் நேர்மறை நிகழ்ச்சிகளை காண்க கடவுள் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் நித்திய ஒளியாக இருக்கலாம் for today's episode entitled The Surangama Sutra, The Demonic States of the Farm and Feeling Skandhas, Part 6 of 9, on Between Master and Disciples. Coming up next is from the sacred text of the Universal White Brotherhood, One's Place in Nature, Part 1 of 2, on Words of Wisdom, Right After Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May God be your eternal guiding light. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash BMD.